Con la modernización de la Plaza de los Constituyentes de 1814, Apaxingán se sigue transformando. Y es que a los próximos días la población en general podrá disfrutar de un espacio público con mayores comodidades de esparcimiento, además de utilizarlo para eventos cívicos. Dentro de esta modernización y ampliación de la plaza, se dio mantenimiento al monumento histórico de los constituyentes, además de la instalación de la asta bandera, la fuente seca, alumbrado moderno, cambio de piso, reestructuración de la imagen en bancas y jardineras, reubicación de la fuente y la colocación de los bustos de los constituyentes de 1814 los cuales fueron retirados de su antigua ubicación y restaurados para dar una mejor imagen a la plaza que en honor lleva su identificación. Pero, ¿sabías que estos bustos han sido reubicados por tercera ocasión? Aquí te comentamos un poco de su historia. Siendo presidente municipal Genaro Guizar Valencia, se mandaron construir y colocar sobre los camellones instalados en la salida a Paxingán Cuatro Caminos, después del Boulevard 22 de Octubre donde por cierto, hubo algunos robos y daños a los mismos. Fue en el año 2014, siendo presidente municipal interino el doctor Alejandro Villanueva del Río, cuando se decidió colocarlo sobre la calle Donato Bravo Izquierdo, esto en el marco del Bicentenario de la Constitución de 1814. Por cierto, ahí fueron robadas algunas placas y por lo menos un par de bustos. La administración actual los recuperó o los reconstruyeron, lo cierto es que a partir de este año ya formarán parte de la ya mencionada y modernizada Plaza de los Constituyentes. ¿Sabes quiénes son los constituyentes de Apaxingán? Además de Don José María Morelos y Pavón, participaron los diputados insurgentes José María Liceaga por Guanajuato, José Sixtos Verduzco por Michoacán, José Manuel Herrera por Tecpan, José María Cos por Zacatecas. José Sotero de Castañeda por Durango, Cornelio Ortiz de Zárate por Tlaxcala, Manuel de Alderete y Soria por Querétaro, Antonio José Moctezuma por Coahuila, José María Ponce de León por Sonora y Francisco Argándar por San Luis Potosí. Todos nombrados por Morelos con excepción de Herrera, quien fue elegido mediante votación. Firmaron así el decreto bajo la inspiración de José María Morelos, con el propósito de que sirviera a México como la constitución para consolidar la independencia definitiva de España y así organizar adecuadamente al país. En este decreto fungen como presidente del cuerpo constituyente José María Liceaga y secretarios Remigio de Yarza y Pedro José Bermeo. Así se firma la primera constitución. Además de estos constituyentes participaron Ignacio López Rayón, Manuel Sabino Crespo, Andrés Quintana, Carlos María de Bustamante y Antonio de Sesma. Aunque no firmaron el documento, algunos por cuestiones de salud y otros de trabajo contribuyeron a la formación de este. Así, la ya modernizada Plaza de los Constituyentes rinde homenaje a la Constitución de 1814, a los personajes que participaron en la misma. Antena Digital, como siempre, en los mejores acontecimientos. La plaza está lista, la Plaza de los Constituyentes. Después de muchos años, la plaza es una realidad.